இந்த பிரம்ம வித்தைங்கிற பேரே வந்து ஒரு பயங்கர வைப்ரேஷனாக இருந்தது அந்த புத்தகத்தினுடைய தலைப்பே வந்து மிகப்பெரிய வைப்ரேஷனாக இருந்தது அவர் அமைச்ச உள்ள படித்த விஷயங்கள்லாம் ஒரு தமிழ் இலக்கியம் படித்த மாணவன் அப்படிங்கிறதுனால ரொம்ப எளிமையாக துறவரம் ஆன்மீகம் கடவுள் இதை பற்றிய ஒரு சைவ சித்தாந்த கொள்கை இது அது தொடர்பான கல்லூரிகளில் படித்து வளர்ந்த ஒரு மாணவன் அப்படிங்கிறதுனால எனக்கு இது தொடர்பாக எளிமையாக என்னால் புரிஞ்சுக்க முடியும் டெலிகணேஷ் அப்பா சொன்னார் படித்தா புரியறது கஷ்டம் அப்படின்னாரு வெளியிலிருந்து பார்த்துட்டு உள்ளவர்களுக்கு இது கண்டிப்பாக கஷ்டமாக தான் இருக்கும் இதோடையே தொடர்பு கொண்டு ட்ராவல் பண்ணுறவங்களுக்கு இது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஆனால் எல்லாருமே ஒரு ஸ்டேஜில் பைபாஸ் ஏறி தான் ஆகணும் கிராமத்துலேருந்து கிளம்பி ரோடு ரோடாக பிடிச்சி சிலருக்கு கிராமத்துலேருந்தே ஃபோர் வீலரில் போல போகிற அளவுக்கு பைபாஸ் கனெக்டிவிட்டி இருக்கும் சில பேருக்கு டூ வீலரில் போகிற அளவுக்கு பைபாஸ் கனெக்டிவிட்டி இருக்கும் சில பேருக்கு நடந்து போகிற அளவுக்காக பைபாஸ் கனெக்டிவிட்டி இருக்கும் சில பேருக்கு இருக்கிற மரம் முள் காடு எல்லாத்தையும் வெட்டிட்டால் தான் ரோடு எங்கேன்னு தெரியும் நம்ம நம்ம நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஆன்மீகத்தில் வந்து பல பேர் சுற்றி முள் காடாக தான் இருக்குது அதெல்லாம் வெட்டினா தான் யார் என்ன இறைவன் யார் ஆன்மீகம் என்ன அந்த உணர்வெல்லாம் தெரியும் நிறைய பேருக்கு அவ்வளோ தடைகள் இருக்குது எல்லாரும் புரிஞ்சுக்க வேண்டிய காலம் எனக்கு தெரிஞ்சு இன்னும் ஆன்மீக உணர்வு அதிகமாலைனா பாதி பேர் மென்டல் ஆயிரும் நம்ம ஊரில் அதில் சந்தேகமே கிடையாது முழு பைத்தியமாக மாறுவதற்குரிய தகுதிகள் அத்தனை பேருக்கு இருக்குது நம்ம ஊரில் ஒன்றும் சம்மந்தமே அவன் படித்ததுக்கும் பேசுறதுக்கும் சம்மந்தமே இல்லை நம்ம ஊரில் தான் உலக பாண்டி பேசாரில் அவ்வளோ இப்போ வரப்போ நான் இந்த ஒரு ரோட்டில் மட்டுமே கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து வந்து ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் நின்றுருப்பேன் அவ்வளோ டிராஃபிக்கே ஒருத்தர் காரில் வேகமாக வந்தார் ஒருத்தர் பைக்கில் வேகமாக வந்தார் ரெண்டு பேர் வந்து தான் தப்பு அதில் அதான் பியூட்டியே யாராவது நேராக வந்து ஒருத்தர் சண்டை போட்டால் அதில் ஒரு நியாயம் சொல்லலாம் ரெண்டு பேர் ஒரு தப்பான ரெண்டு இடத்துலேருந்து வந்துட்டு ரெண்டு பேர் சண்டை போட்டுட்டு நேராக வரவங்கள அவர் நிற்க வச்சுருக்கான் இது இதுதான் நம்ம ஊரில் நடக்கும் கண்ணா பின்னான்னு அவ்வளோ அருந்தமிழ் சொற்களில் ரெண்டு பேரும் பேசி கடைசியில் அவன் அவன் வீட்டுக்கு போகிறான் இவன் இவன் வீட்டுக்கு போகிறான் போக வேண்டிய வீடு ஒன்று இருக்குது அதுக்குள்ளே அடிச்சுக்கிறாங்க எல்லாம் சேர்ந்து எனக்கு உள்ள நிறைய பேர் என்ட்ட கேட்பாங்க எப்படி சார் இவ்வளோ காமெடி எடுக்கிறீங்க பத்து நிமிஷம் பாண்டி பேசார் இல்லைன்னா பத்து எபிசோடு பேசலாம் ஒன்றுமே என்ன சம்மந்தமே இல்லாமல் பேசுறது எல்லாம் இந்த ரங்கநாதன் ஸ்ட்ரீட்டுக்கு உள்ளே போனால் சார் சுடிதார் தச்சுக்கிறீங்களாங்க நான் ஒருத்தன் என்கிட்ட வந்து நான் ஏண்டா சுடிதார் தச்சுக்கணும்னு கேட்குறேன் சும்மா இல்லை அவன் எல்லாத்தையும் கேட்கணும் அவனுக்கு தெருவில் யார் இருந்தாலும் சுடிதார் அரை மணி நேரத்தில் தச்சு கொடுப்பேன் சார் எனக்கு இன்னும் அந்த நிலமா வரலப்பா வந்ததுன்னா நான் உனக்கு தொடர்பு கொள்கிறேன் அப்படின்ட்டு வந்தேன் நான் நம்ம பிரச்சனையே யார்கிட்ட என்ன பேசுகிறதுன்னு தெரியல அப்படியே பேசினாலும் எதை பேசுகிறதுன்னு தெரியல ஆன்மீகம் தொடர்பான விஷயங்கள் என்றைக்குமே வந்து காஞ்சி மகாபிரியர் தெய்வத்தின் குரல்னு அந்த புத்தகங்கள்லாம் படிக்கிறப்ப உணர்கிற விஷயமே என்ன அப்படின்னா இறைவனை பற்றி அவர் சொல்கிறது எல்லாமே குருன்னு ஒருத்தர் இல்லாமல் உங்களால் எந்த ஒரு இறை உணர்வையும் சரியாக புரிந்து கொள்ள வாய்ப்பே இல்லைம்பார் எப்பயுமே குருன்னு ஒருத்தர் இல்லாமல் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அது அதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது இன்றைக்கி வந்து சுவாமிஜி குருவாக இருந்து நாம் செல்லக்கூடிய பாதைகளில் காமிச்சிருக்காரு அமைச்சு கொடுத்துருக்காரு நான் வந்து எனக்கு யார் சுவாமிஜினே தெரியல ஏன்னா வழக்கமாக சுவாமிஜிலாம் நம்ம நாட்டில் எப்படி இருப்பாங்கன்னு நமக்கு தான் தெரியும் நம்ம அவர் வந்து சுவாமிஜின்னு அவர் வந்து சொல்லிக்கிட்டே இருப்பார் இல்லைன்னா நம்ப மாட்டாங்க மற்றவன் அப்படின்ட்டு இங்கே வந்து நான் யா அவர்கிட்ட நண்பர் ஒரு தம்பி ஒருத்தர் வந்தாப்பில் இப்போ சுவாமிஜி யாருன்னு சொல்லுங்கள் அண்ணனும் அங்கே மேடைக்கிட்ட இருக்கார் யாருன்னு சொல்லுங்கன்னா அப்புறம் சுவாமிஜி காமிச்சோன்னே அவர் அவ்வளோ எளிமையாக எவ்வளோ ஒரு எளிமையான மனிதர் எந்த இடத்துல எளிமை அதிகம் இருக்கிறதோ அந்த இடத்தில் தான் இறைவன் ஆட்கொண்டு இருப்பான் என்பது அன்பின் அடையாளம் வேறு ஒன்றுமே இருக்கும் நம்ம ஆளுங்க த்ரீடி எனக்கு தெரிஞ்சு நம்ம ஊரில் தான் டாக்டர் சுவாமிஜிலாம் த்ரீடி எஃபெக்டில் காமிக்கிறாங்க அன்றைக்கி ஒரு வீடியோ பார்க்குறேன் ஃபேஸ்புக்லேருந்து ஒருத்தர் திரும்புகிறார் பத்து தடவை திரும்புகிறார் ரஜினி மாதிரி சரக்கு 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 என்னையா அதான் என்னென்னோ என்னென்னோ பண்ணுறாங்க அது ரொம்ப எளிமையான ஒரு ஒரு மனிதர் இவ்வளோ தூரம் அதை துறவரம்னு நம்ம சொல்கிற விஷயமே நிறைய பேர் வந்து தமிழில் வந்து இலக்கண முறைப்படி ஒருத்தன் துறவரம் போகணுன்னா மக்கள் சொல்கிறத எல்லாத்தையும் அனுபவித்த ஒருத்தன் தான் துறவரம் போவதற்கு தகுதியானவன் தான் தமிழ் இலக்கியமும் இலக்கணமும் சொல்லுகிற வார்த்தை ஏன்னா ஒரு நல்ல கேள்வி ஒருத்தர் வை வைரமுத்து கேட்டிருப்பார் துய்ப்பதை துய்த்தல் துறவா துய்த்ததை துய்த்தல் துறவான்னு கேட்டிருப்பார் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது அனுபவிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அதை விட்டுட்டு போகிற துறவா அனுபவிக்காமே விட்டுட்டு போகிற துறவான்னு
போயிடலாமா இல்லை எனக்கெல்லாம் பாதி தூரம் போயிட்டு ரிட்டன் ஆகிருக்கேன் என்னால் தான் அந்த அளவுக்கு எப்படி இப்படி ஒரு லக்ஸுரியஸ் லைஃப் ரன் பண்ணுறாங்க இவங்கெல்லாம் என்ன ஒன்றுமே இல்லையே நம்ம தென்கட்சி சுவாமிநாதனை படித்து இங்கிலீஷில் ஒருத்தர் பேசுகிறார் எனக்கு தெரியும் யார் 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 என்னென்ன என்ன நம்ம தமிழ் படித்ததுனால உலகத்திலேயே வந்து அருமையான மொழி தமிழ் உலகத்திலே பாவப்பட்ட மொழியும் தமிழ் இப்போ தாகூர் எழுதுனது தேசிகிதம் பார்க்கணாங்க பாரதியார் தமிழ்நாட்டில் பிறந்துட்டார் இல்லைனா இவர் எழுதுனது எவ்வளோ எத்தனையோ படலை எதையாவது எடுத்து தேசிகிதம் ஆக்கியிருக்கலாம் தமிழுங்கிற ஒரு அடையாளம் மட்டும்தான் முழுக்க முழுக்க தமிழ் எழுதின விஷயத்த இங்கிலீஷில் பேசி சாமியார் பெரிய ஆளாயிடுறாங்க அன்றைக்கி ஆமாம் அன்றைக்கி என் நண்பர் ஒருத்தர் கூப்பிட்டு போனார் வாங்க இவர் பேச்சு அவங்க மாற்றும் அப்படின்னா சரி என்ன மாற்றுதுன்னு போவோம் அப்படின்னு போய் உக்காந்தா தென்கட்சி சுவாமிநாதனுடைய இங்கிலீஷ் வருஷன் எனக்கெல்லாம் வயிற்றுச்சில் இருந்தது தென்கட்சி சுவாமிநாதன் ஐயா மாதிரி ஒரு மனுஷனை பார்க்க முடியாது நாம் ப்ரோக்ராமு கூப்பிட்டா ஒரு அனாத ஆசிரமத்தோட அட்ரஸை கொடுத்து அவங்க பேங்க் அக்கௌண்ட்டு கொடுத்து நீங்கள் அந்த காசை அங்கே அனுப்பிச்சிருங்கன்னு சொல்லி இவர் சொந்த காசில் அந்த இடத்துக்கு போய் பேசிட்டு வருவார் பைபாஸ் சர்ஜரி பண்ணிக்கல அந்த மனிதர் அதனால் இறந்து போனார் எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்குது அப்படிலாம் மனிதர்களை பார்த்துக்கிட்டு வேறு வேறு இடங்களில் போய் நம்ம பயணிச்சுக்கிட்டே இருக்கோமா எவ்வளோ மனிதர்களை சந்திக்கிறோமா ஒவ்வொருத்தர் ஆன்மீகம்னு பேசுகிறதும் அவங்களுடைய கருத்துக்கள் பேசுகிறதும் யாருமே அவங்க கருத்துக்களாகவே இல்லை இவங்க அமைச்சர் அந்த பிரம்மவீத்தியில் சில விஷயங்கள் பார்த்தோடையுமே ஒரு பயங்கரமான விஷயம் போல் இருக்குது அப்படின்னு நான் அண்ணன்ட்ட கேட்டேன் அண்ணன் புத்தகம் பெருசாக இருந்தாலும் பரவாயில்லை புத்தக வடிவிலையும் நீங்கள் கொண்டு வரதுக்கு முயற்சி பண்ணணுன்னே நான் சொன்னேன் நான் அது என்னுடைய வேண்டுகோளாக நான் இங்கே வைக்கிறேன் ஏன்னா புத்தக வடிவிலையும் நம்ம கண்டிப்பாக வரணும் ஏன்னா ஒரு குழந்தையை வந்து புகைப்படத்தில் பார்க்குறதுக்கும் ஒரு குழந்தையை கையில் எடுத்து கொஞ்சத்துக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது நான் குழந்தையை கையில் எடுத்து கொஞ்சணும்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் புகைப்படமாக பார்க்கணும்னு இப்போதைக்கு அனுபவிச்சிருக்கீங்க புகைப்படமாக பார்க்கலாம் இவ்வளோ அழகான குழந்தை கையில் எடுத்து கொஞ்சம் வேண்டாமல் அடுத்த ஏக்க வரப்ப கண்டிப்பாக புத்தகமாகவும் வந்துடணும் ஒரு நல்ல வாய்ப்பு எல்லாம் வல்ல இறையருள் என்னை நிற்க வச்சது அந்த இறையருளுக்கு என்னுடைய மனம் நிறைந்த நன்றிகள் மனசு சுத்தமாக இருந்தால் போதும் உள்ளத்திலே உண்மை ஒளி உண்டாகின் வாக்கினிலே ஒளி உண்டாகும் இவ்வளவுதான் ஆன்மீகம் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் மனசை சுத்தமாக வச்சுக்க வச்சுக்க இறைவன் கிட்ட வந்துக்கிட்டே இருப்பார் சிரிச்சுக்கிட்டே இருக்கலாம் எல்லாரும் இந்த கேட்குறது எப்படி சார் சிரித்து சந்தோஷமாக இருக்கீங்கன்னா என்ட எப்பயுமே கேட்பாங்க அதில் வைத்திருச்சல் பதி பேருக்கு எப்பயுமே ஜாலியாக இருக்கீங்களா சார் இதில் என்னென்னா உனக்கு என்ன பிரச்சனை நான் ஜாலியாக இருக்கேன் அவனுக்கு பிடிக்கல இவன் எப்படி ஜாலியாக இருக்கான் என் நேரமும் சிரித்து நல்லா இருக்கானேன்னு காலையில் வாக்கிங் போனால் பத்து பேர் துக்கம் விசாரிக்கிற மாதிரி விசாரிக்கிறானுங்க இந்தமாதிரி நல்லா இருக்கீங்கன்னு கேட்குறான் ஒருத்தன் அதனால் அப்படிலாம் இருக்கும் நல்ல அப்பழுக்கற்ற வாழ்க்கையை வாழலாம் நல்ல குருக்களை நல்ல பாதைகளை உருவாக்கி தருகிற மனிதர்களை தேடி கண்டுபிடித்து அவர் சொல்லுகிற வார்த்தைகளை மனசில் போட்டுட்டு அதன்படி நடக்கிறதுங்கிறது நம்ம எல்லாருக்குமே சிறப்பான ஒரு விஷயம் டெலிகினேஷ் அப்பா இண்டஸ்ட்ரியில் அவ்வளோ தூரம் ரூல் பண்ணுவார் அவர் சொல்கிறாரு பாருங்கள் அப்போல்லாம் கொழுப்பு இப்போ தேடுது ஆண்டவனங்கிறாரு பாருங்கள் இதுதான் வாழ்க்கை இதுக்கு இதுக்கு அவர் பேசின பேச்சுக்கு மேலே ஒரு பேச்சே கிடையாது அவ்வளோ அழகாக சொல்லிட்டார் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா எல்லாம் முடிச்சுக்கிட்டு கடைசியில் போய் தேடுறதுக்கு முதலேருந்தே தேட ஆரம்பித்து இப்போ இருந்தே புனித்தை சேர்த்துக்கலாமே இதில் வேறு ஆண்டு வேலை பல பேர் நம்ம புனித்தை வாங்கிட்டு போயிடுவான் எப்படி இருக்கீங்கன்னு கேட்டால் உங்கள் புனித்தில் இருக்கேன்ப்பா நாமளே தெரியாதனமோ ஏதோ அஞ்சு பர்சன்ட் பத்து பர்சன்ட் பேட்ரி சாகிற மாதிரி வச்சுருப்போம் அது ஆண்டு வேலை கடை வாங்கி நடந்து போயிடும் மறுபடியும் நம்ம ஃபஸ்ட்லேருந்து ஆரம்பிக்கணும் அதனால் வந்து முடிந்தவரை நல்ல ஒழுக்கங்களை நல்ல ஆன்மீகத்தை நல்ல கருத்துக்களை எல்லாருக்கும் கொண்டு போய் சேர்க்கிற விதமாக இந்த பிரம்மவீத்தை அமைய வேண்டும் என்பது எல்லாம் உள்ள இறையொருள்கிட்ட நான் வேண்டுகிற விஷயம் இந்த அருமையான வாய்ப்பு இருக்கு என்னை அழைத்த அன்பு அண்ணனுக்கு என்னுடைய மரியாதைக்குரிய மனிதர் கேபிள் சங்கர் அவர்களுக்கு மேடையில் அமர்ந்திருக்கிற மிக முக்கியமான மனிதர்களுக்கும் எல்லாருக்கும் வெளிச்சத்தை கொடுத்து விட்டு வெளிச்சத்திற்கு காரணமானவர் அங்கே அமர்ந்திருக்கிறார் அவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளை சொல்லி மீண்டும் ஒரு நல்ல வாய்ப்பு அமைகிற பொழுது இறைவன் அழைக்கிற பொழுது உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்